大家好，这里是群星会，欢迎收看本期视频。对于名利双收的明星们来说，保证他们的身体健康似乎成了头等大事，因为一旦身体出现了问题，可能就会出现工作停摆的情况，严重一点，甚至还会影响到自己的生活。许秀年便遭遇了身体红灯的情况，一起来看看怎么回事吧。2012年，唐美云歌仔戏《碧桃花开》六月初公演在即，宣传海报与传单上还印有许秀年剧照。不过，在6月7日登台首演的时候，原本在戏中戏份吃重的母亲角色本来是许秀年，结果最后临时改换许仙姬上阵，原因是许秀年开演前临时告假挂病号。原来是在开演前三周，许秀年疑似右耳出状况。连锣鼓声都听不见，无奈退演。剧团紧急改本换角，公演没问题。不过，演惯许秀年剧中丈夫的唐美云证实了传闻，也表达了对许秀年的担心。此外，许秀年早年间还遭遇到了严重车祸。当时是在1982年11月25日下午2点左右，许秀年拍完歌仔戏《七侠五义》，在台北小平顶的外景戏后。因为生计，赶往中南部庙会作秀，轿车在云林县湖尾的交流道上，因前面有车抛锚于路上，许秀年的前一辆车子看到后立即闪躲，许秀年的车因来不及刹车而撞上，而尾随的另一部车子又撞上了许秀年的车，大伙都分别受了轻重伤，在许秀年的车上还坐有他的弟弟、妈妈、弟弟的岳母、弟媳等人。这辆车子是由他弟弟驾驶。车祸发生后，车内人都受到皮肉轻伤，而坐在前座的许秀年伤势较为严重，因脸部碰撞到前面的冷气，因想坐以致血流如注。许秀年被送往苗栗的一家医院急救，匆忙缝上几针才止住血流，而后转往台北淡水的马偕医院治疗。待伤势慢慢恢复后，将重新拆线，再仔细缝合。发生了如此严重的车祸，甚至还有毁容的风险，许秀年哭得好不伤心。台视同仁杨丽花、王金英等人纷纷前往探望，安慰她。尤其是歌仔戏里的这些感情深厚的姐妹们，都为她难过，只劝她别太伤心，好好养伤，保重身体。当时许秀年的伤要完全恢复，至少得半年光景。而且许秀年当时正在参演歌仔戏《七侠五义》，并且戏份相当持重。如今演出了一半，许秀年发生车祸，还传出不能继续录影的消息，让很多粉丝纷纷对他的身体状况表示了担心。许秀年的好姐妹杨丽花非常紧张，因为演员的脸是吃饭的工具，由于车祸事发突然，情况太过紧急。当时在急救的时候，医生没用小针帮许秀年缝合伤口，结果脸上留下一条大疤。后来又经过好几次手术，过了一年左右，再次看到许秀年出来演出时，脸上还是明显可见一道伤疤，可见当时车祸有多严重。另外，许秀年与丈夫黄龙的感情之路也充满波折。许秀年和黄龙在一起后。一开始，许秀年妈妈并不同意，认为黄龙配不上女儿。后来是好友轮番上阵当说客，秀场好友诸葛亮曾帮黄龙说好话。最后是杨丽花出面说服许妈妈，二人才顺利结婚。当年许秀年和老公黄龙结婚时，演艺圈有很多人都不看好，因为许秀年比黄龙有名气。但许秀年却从来没有后悔过，并表示：“我就是欣赏他重义气、讲信用的个性。”婚后，黄龙对许秀年呵护备至，夫妻恩爱不已，证明许秀年没嫁错人，婚姻生活幸福美满，二人育有一女一子。但是命运似乎没有轻易的放过许秀年，美好的日子没过几年，黄龙便被查出患有肝癌。许秀年说：“一直以来，老公非常的疼惜她，所以当得知黄龙身体出现问题时，她始终无怨无悔的照顾，更不觉得辛苦。”她回忆。
。当老公到医院检查，发现肝出现问题时，老公还因不忍心她陪着煎熬提出离婚要求，但也因为老公的真情，反而让她更加坚强面对。到了黄龙的生命末期，许秀年为了留住老公的命，将自己的收入全部投入帮黄龙治病。对此，黄龙看了不舍，常劝老婆不要依他，把钱留着当家用。他怕老婆难过、身体不舒服时都忍着不叫痛，有时吐了还会忍痛赶紧擦干净，不让老婆看见。只可惜， 2011年1月22日。黄龙最后还是因为肝癌与世长辞，这是许秀年心中永远的痛。当时有不少演艺圈重量级艺人前去调研，杨丽花难过地说：“黄龙不在了，我就欠一个很重要的角色。相处那么多年了，现在他回去，我很不舍。”白冰冰曾演过许秀年的婢女，在现场她也不胜唏嘘地说：“真爱胜过一切，命很坎坷了。”都说时间是抹平一切伤痛的良药。过去了很久，许秀年也曾强调他自己已经放下，接受黄龙离开的事实。但一谈起老公，仍哽咽的说不出话。他表示，黄龙原本有机会换肝，但想到三四百万的医疗费，他最后还是决定把钱留给妻儿。许秀年说，他最后一句话是交代女儿要好好照顾我。老公的好，她永远记于心中。此后，许秀年将自己的精力放在抚养子女以及歌仔戏上，并没有选择再婚，而是为了黄龙守寡十一年。他对黄龙的这份深情也很让人动容。2012年起，许秀年长期在大爱电视台拍戏，并密集的和唐美云歌仔戏团合作，接触新编的现代剧与舞台剧。经常在社教馆、国家剧院演出。许秀年表示，整个人融入戏里的时候，感觉就像变成那个人。演林黛玉的时候，我觉得我整天都没力气，好像天天都在生病。演完之后，慢慢就好了。歌仔戏演员中有第一苦难支撑的廖琼枝说过：“表演是有些人演戏只演到皮，有些人可以演到肉。”再深入就是深刻入骨，最高境界是深入骨髓。他说，许秀年就是可以达到深入骨髓层次的演员。2018年8月11日，第二十九届传艺金曲奖颁奖典礼于台湾戏曲中心举行，戏曲类特别奖得主为“永远的娘子”之称的歌仔戏演员许秀年。许秀年颁奖致辞时表示。得到这个奖非常荣幸，这辈子我只会歌仔戏，其他都不会。如果我没有结婚，我这辈子肯定就是嫁给了歌仔戏。许秀年表示，对一个在舞台上工作一辈子的人来说，得不得奖这件事其实没有太多心思。我也不曾对选择演出歌仔戏感到后悔过。许秀年戏龄长达六十多年。他的演出经历还得从三岁说起。一九五三年出生的许秀年，自幼跟随外婆与母亲廖兰，在二舅陈成三的麦寮拱月社歌剧团成长。他三岁的时候，戏台上需要一个婴儿，就登台让演员抱着演戏。五岁时，许秀年第一次登台演个陪衬的孩子，没想到观众喜欢这个活灵活现的男仔演员。精明的戏班老板拱月社的陈成三先生就为他量身打造小安君角色，一个像包青天一样会办案的小大人刚开始的时候，走台就把许秀年抱到椅子上，一抱上去，大家就开始鼓掌。观众喜欢看男仔戏，戏班就配合。许秀年每上台一次就给五块钱，那时候的他还不到上学的年龄，没读过书。于是看剧本、背台词变成了一大难题，所以许秀年每天都得五六点起床。剧团中管事的请人来读剧本给许秀年听，然而他再跟着背起来，一本厚厚的剧本只需要背上五六天就行了。许秀年表现优异，为此陈成三特意栽培，请陈守敬为其量身定做剧本。
，许秀年顶着小秀年小妹妹领衔主演的头衔，开始在台湾各地巡回演出。一出《苦儿流浪记》让她红透半边天。其中，许秀年在一九六三年演出的《流浪三兄妹》最为轰动。之后，许秀年开始尝试小生角色。一九六九年。许秀年跟着戏班到台北西门町的戏院表演，大受欢迎。自此在台北发展，他所属的云林麦寮歌仔戏团拱月社也在此时跟中视合作，在中视录制节目。1971年，许秀年参加王国兴的金凤凰歌剧团拍《陈世美反间》，饰演东哥一角，之后又进入台视与杨丽花合作。从1971年到1996年间，共拍摄《李诞与凤娇》《再生缘》《七世夫妻》《侠影秋霜》《梁山伯与祝英台》等无数脍炙人口的戏出，被赞誉为“杨丽花永远的娘子”。在台视期间，许秀年曾多次跟杨丽花出国公演，去过日本、美国、马来西亚、新加坡等地，每到一处都造成无比的轰动。现今，许秀年多以唐美云搭档演出，但也配合杨丽花的动态公演或电视演出。此后，许秀年在歌仔戏方面越走越远，成为大家熟知的歌仔戏演员。所以，此次得奖，他在现场也感谢了陈诚三团长、杨丽花跟唐美云，很庆幸他们给了自己表演的机会。虽然自己拿奖了十分开心，但是当年许秀年耳鸣比较严重，只能暂时推掉戏约，在家休息，也四处探望医生。许秀年说：“能不能再演戏，他都很随缘。如果身体状况不好，会影响工作演出，这他自己也不能接受。”许秀年说：“每一个角色对他来说都是新的挑战，比较有压力的角色，就是演到佛祖或是神秘的歌仔戏。”我会担心没有把慈悲心演出来。日常生活中，许秀年也常在个人社交账号上跟戏迷们分享自己的喜怒哀乐。其实，歌仔戏里面有很多做人的道理。他认为，奸臣坏人最后一定该死，好人一定会有好结局。这无形中给这个社会建议很多正确的价值观。所以我说，看歌仔戏的人不会变坏。许秀年坚毅走过丧夫的心痛和耳疾的病痛，他一次次勇敢走出来，将歌仔戏唱进剧场。许秀年表示，唱歌仔戏是没有退休的日子，只要观众喜欢，而自己精神体力可支援，他会一直唱，持续展现他歌仔戏永远的夫人美丽扮相、身段和甜美唱腔。最后，让我们真诚地祝福许秀年。祝福他的子女和家人，愿许秀年平凡而从容地过好每一天。在之前的总彩排中，唐美云歌仔戏团遭遇了一场意外。我们深受爱戴的黄月英扮演者，也就是人们口中的“永远的娘子”许秀年老师，突然身体不适。面对这一情况，剧团迅速采取措施，确保许老师得到及时的关照。目前。许老师正在家中休息，我们持续关注他的恢复情况。尽管许秀年老师强烈希望能够继续站在舞台上，但出于对他健康的考虑，剧团与他共同做出了让他休息的决定。我们认为，许老师的健康是首要的。剧团如是说。面对这个突如其来的变故，剧团不得不迅速做出调整。经过慎重考虑，曾梅萍小姐将代替许秀年老师。担纲黄月英一角，唐美云歌仔戏团还表示，对于即将到来的演出，包括今天及接下来的三天，剧团成员已经做好了万全的准备。尽管演职人员的变动可能会影响到整个剧组的运作，但我们承诺会全力以赴，确保演出质量不受任何影响。如果观众因为这次的演员更换而选择退票 ，Open t a x 两厅院文化生活将提供全额退款。无需任何手续费。回顾许秀年老师的往事，他在1982年11月25日下午2点，刚刚完成歌仔戏《七侠五义》的外景拍摄，地点在台北的小平顶。
。拍摄结束后，他匆匆前往中南部参加庙会演出。然而，在云林县湖尾的一个交流道上，发生了一起车祸。由于前方有车辆抛锚，许秀年所乘坐的车辆来不及刹车，发生了连环碰撞。在这次事故中，许秀年与其他人都受了伤，其中许老师的伤势最为严重。虽然没有生命危险，但他的脸部、额头、鼻子以及眼睛周围都受了重伤，缝了不少针。在许秀年的座驾里，除了他自己，还有他的母亲、弟弟、弟媳以及弟弟的岳母等亲人。他弟弟负责驾驶。不幸的是，车祸发生后，所有人都受了轻微的皮肤擦伤。特别是许秀年，因为脸部撞击到车内的空调和音响设备，导致鲜血直流，紧急送往苗栗的医院后，经过简单的紧急处理止血，他又被转移到台北淡水的马偕医院接受进一步治疗，等待伤口逐渐恢复后再进行精细缝合。这次车祸使许秀年悲伤不已，他的台式同事，包括杨丽花、王金英等。纷纷前来探望并给予安慰，他们在歌仔戏中结下的深厚情谊，让他们特别为许秀年的遭遇感到难过，纷纷劝他不要过度悲伤，要专心养伤。许秀年的伤势完全康复，需要至少半年时间。当时他正在参与重要的歌仔戏《七侠五义》的拍摄，他的角色十分关键。然而，因为他的意外休养。制作团队不得不讨论如何调整后续剧情的发展。杨丽花对此感到非常焦虑。演员的面容关系到他们的职业生涯，但由于急救时采用了较大的针线，给许秀年留下了一道明显的疤痕。即使经过多次手术治疗，一年后许秀年重返舞台时，那道伤痕仍然清晰可见。这反映了车祸的严重性。许秀年的名字在歌仔戏界响当当。从三岁登台以来，他凭借《苦儿流浪记》《一炮而红》。一九七零年代到一九九零年代，他与杨丽花、黄香莲等知名演员合作，获“风永远的娘子”的称号。作为一名专业的歌仔戏演员，他从基础开始，逐步拓展到电影和电视剧。九十年代以后，更是活跃在剧场公演。艺术成就斐然，可以说，他的一生都献给了艺术，从未有过半点懈怠。当他获得第二十九届传艺金曲奖戏剧表演类特别奖时，许秀年深情地表示：“若他未曾步入婚姻，那么他的一生无疑是献给了歌仔戏。这份荣耀对他而言意义非凡。”他表示：“这辈子我所追求的只有歌仔戏，除此之外别无所长。如果我没结婚，”那我这一生肯定是嫁给了歌仔戏，若没结婚，肯定嫁给歌仔戏。许秀年表示，对一个在舞台上工作一辈子的人来说，得不得奖这件事其实没有太多心思。我也不曾对选择演出歌仔戏感到后悔过。许秀年戏龄长达六十二年，三岁多初次登台，以女仔声崭露头角。母亲在剧团工作，以前都是喝母奶长大。我出生四十天就开始在那台戏剧团生活，剧团子子们常常帮我打扮，然后推我上舞台唱几首歌。我也不怯场，天生就是祖师爷赏饭吃。许秀年先受到拱月社歌剧团团长陈诚三之邀，开始拍摄歌仔戏黑白电影《流浪三兄妹》，非常受到欢迎。后来到了杨丽花歌仔戏团，展开电视歌仔戏的演出岁月。得奖感谢三位贵人给机会而后，随着新生代小生唐美云创团，许秀年伴着唐美云歌仔戏团成为今日大团。许秀年永远的美娘子印象，已经在歌仔戏历史上占有一席之地。许秀年表示，得这个奖让我有机会感谢，我很感谢陈诚三团长、杨丽花跟唐美云。我这辈子就只会演歌仔戏，电视台的歌仔戏靠表情跟唱功。剧院版的歌仔戏更多了身段跟走位，在歌仔戏的不同阶段发展，我很庆幸他们都愿意给我机会。最近因为耳鸣非常严重，许秀年暂时推掉戏约，在家休息，也四处探访医生。许秀年说，能不能再演戏，他都很随缘。如果身体状况不好。
，会影响工作演出，这我自己也不能接受。”许秀年说：“每一个角色对他来说都是新的挑战，比较有压力的角色就是演到佛祖或是神明的歌仔戏，我会担心没有把慈悲心演出来。”他也常在网剧时跟戏迷分享，其实歌仔戏里面有很多做人的道理，奸臣坏人最后一定该死，好人一定会有好结局，这无形中给这个社会建议很多正确的价值观。所以我说，看歌仔戏的人不会变坏，看了许秀年的戏，我常常有一种感觉，有时候感到许秀年离我们很近，有时候又感到他其实离我们很远。说他很近，是因为他所塑造的一个个鲜活的艺术形象早已深入人心，扎根在喜欢他的观念心灵深处，甚至深刻地影响着观念的思想。说他很远，是因为作为一位优秀的专业演员，许秀年已经达到一个很高的境界，让人遥不可及。台式歌仔戏《春江万里情》一上场，就赢得了广大戏迷的喝彩。每天中午，无论乡间都市。打开电视机的人家，差不多都是在欣赏这难得的歌仔戏佳作。观众们天天在荧光幕上与歌仔戏明星们见面，喜欢这一大群红星的精湛唱作，也都希望知道明星们在荧光幕下录影拍戏的趣事。歌仔戏老戏迷都对明旦许秀年特别喜爱，因为他是目前少数真正受过传统歌仔戏训练的演员之一，唱起戏来韵味很足。尤其是苦旦，更是丝丝入扣。这次许秀年在《春江万里情》中一反戏路，扮演一位具有独门武功的侠女黑翠心。她身怀绝技，但是不轻易出手，一动起手来，只要三两招，干净利落就能击倒对手。其实戏中这种绝招的安排是特别为许秀年设计的，因为她本身不安武功，过去也很少演武戏。怕动作多了反而会露出马脚，于是导演让他专以气势逼人为人事。此外，他在戏中十分多病，演出几场逼真的病戏之后，许秀年竟然赢得一项新头衔病女侠，扮相出色、演技细腻的王金英这回演女侠李坚红，使一把单刀，武艺相当了得。王金英为了练刀法，常见他跟着武术指导吕福禄学艺，一招一式都不马虎。所以这阵子，只有遇见他，就会看见他抱着右臂，皱起眉头说：“演苦旦固然苦，演武旦更苦。”王金英与杨丽花已经好长一段时间没有戏中配对成双的。这次在《春江万里情》剧里，杨丽花是彭，王金英是李坚红，郎才女貌，还在戏中配成了一对，还一起演出进洞房的戏。杨丽花兴高采烈地说：“我与王金英分居已久。”这下又重修就好了。导演陈聪明听了，连说：“那得请大伙喝喜酒才行呀！”在场的众明星也起哄叫好，热闹得很。超级小生杨丽花在戏里不仅与李坚红进了洞房，也会与许秀年饰演的黑翠心定过亲，引得黑女侠一路从番邦追踪到中原。铁棚处在李坚红与黑翠心之间，受尽了纠缠，也享尽了艳福。唐美云特别感谢文化部积极性译文纾困计划，帮助剧团能够在疫情中顺利完成这份传承经典戏曲的心愿，借此感谢并慰劳共体时间的每一位观众朋友，同时作为年底献给戏曲界的一份大礼，祝福译文活动早日恢复正常与活。